നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പത്ത് ലോക മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ഫെഡറേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ പത്ത് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതാത് കാലത്ത് മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാചകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാചകം തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാൻ സമയമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നോടൊപ്പം ഈ ദിനാചരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇത്തവണത്തെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനായി തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്കാട്രി വിഭാഗം ഫൈനൽ ഇയർ ജൂനിയർ റെസിഡൻസ് ആയ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീറാം എസ് രണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രണവ് മണികണ്ഠൻ രണ്ടുപേരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ശ്രീറാം ഈ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാനസികാരോഗ്യം എന്നൊരു വിഷയം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തവണത്തെ ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായി സ്വീകരിച്ചത് ഈ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്രയേറെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഈ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തിന് ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു വിവാദം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു മലയാളിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം കുറച്ച് കുറച്ച് നാളുകളിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഈ ഒരു വർഷാവർഷമുള്ള തീമുകളിൽ ഓരോ വർഷം ഓരോ തീമുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം ഇത് സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രസക്തി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊച്ചിയിലെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും തൊഴിൽ മേഖല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും അതിൻ്റേതായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഓരോ തൊഴിൽ മേഖലയായാലും അതിപ്പം ഭൗതികമായാലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള അസംഘടിത മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിലും ഇപ്പം സംഘടിത മേഖലകളാകുമ്പോൾ അതിന് സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള സ്കീമുകളും ഒക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് അതിനൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന അസംഘടിത മേഖല അതിൽ അവർക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു സംരക്ഷണവും ഇല്ല അപ്പോൾ ദിവസവേതനക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ചൂഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് സോ അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വരുന്ന ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ദിവസേന നമ്മൾ കാണുന്നതുമാണ് സോ അതിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്ന കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ അവർക്ക് തൊഴിൽ രഹിതരാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി അപ്പം അത് രണ്ട് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷത്തോളം നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും നമ്മൾ പല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരുപാട് വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ പോലുള്ള പലവിധ ആയിട്ടുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അവരെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിനും അത് തീർച്ചയായും അവരെ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഈ കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ രോഗവും ഇരുപത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു വിഷാദ രോഗവും കാണപ്പെട്ടതായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ അടുത്തുണ്ടായ ഈ ആത്മഹത്യ അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്നൊരു കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരം പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും സോ അത് തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യകൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവരെയും
മലയാളികളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് മലയാളികളിൽ എട്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒൻപത് ശതമാനം വ്യക്തികൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള വിഷാദ രോഗമുണ്ടെന്നും ആ സർവേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടും വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെയും ഉത്കണ്ഠ രോഗത്തിൻ്റെയും തോതിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിലെ മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രണവ് ചോദ്യത്തിന് നന്ദി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു ഇപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യം അഥവാ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഒരു എസ് ഒർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇതൊരു സ്പെക്ട്രമാണ് നമ്മുടെ മഴവില്ലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതായത് ഒരറ്റത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റത്ത് വരെ പോകുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം അപ്പം ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സ്പെക്ട്രത്തിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിസോർഡർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് മെൻ്റ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അഥവാ മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളുടെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മാനസികാരോഗ്യ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുവാനുമായി വർക്ക് പ്ലേസ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊമോട്ട് ദ വെൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് താ എന്നതാണല്ലോ ഈ വർഷത്തെ തീം കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക അതിനെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മറ്റൊന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരികൾ വരുമ്പോൾ സൈക്കോ സോഷ്യലായ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ സാധ്യതാ ഘടകങ്ങൾ എമേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ദിവസവും ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഘടകങ്ങളോ അയാളുടെ സോഷ്യൽ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളോ മറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളോ കണക്കിലെടുക്കാതെ അയാളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യർത്ഥമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈക്കോ സോഷ്യൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സമയാസമയത്തിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ തന്നെ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രീവൻസ് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി ഒരു ഒരുക്കുന്നത് വഴി തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ ഒരു തെറാപ്പിക്കുള്ള സാധ്യത ഒരുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോകുന്നവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മരുന്ന് ചികിത്സ ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം തേടാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മുതലായ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഈ തൊഴിലിടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടാം വീട് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹോം എവറി വർക്ക് പ്ലേസ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഭാര്യയുമായി നിത്യം വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാരക്കെട്ട് ഭാ ഭാണ്ഡവുമായി എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബർഡൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹിസ് ഓൺ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ട്രെസ് കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പര ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതൊന്ന് ഡീസ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ തൊഴിലിടങ്ങൾ ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാനുള്ള വേദികളാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം അതിനുതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം സൈക്കോ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധ്യതാ ഘടകങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഡിസോർഡർ ഉള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നൽകുക യഥാസമയം ഇത് കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ദ ഇഗ്നോർഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവരെ എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നൊരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ
ഈ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് ആ പൂനെയിൽ നടന്ന ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് പല പത്രങ്ങളും വലിയ തലക്കെട്ടുകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ക്വിറ്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ഫെയിലിയർ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിർത്തിയിട്ട് പോവുക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തിരിഞ്ഞടങ്ങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ബേൺ ഔട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് എങ്ങനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ബേൺ ഔട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സോ എന്നാലും ഈ ബേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലർക്ക് പല ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെന്നും നല്ല സാമ്പത്തികമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്നും ഒക്കെ വിചാരിച്ച് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും ജോലിയിൽ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന യുവാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇത് പലതും ചിലപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളിലും തുടങ്ങിയ പല പല മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തുടക്കത്തിൽ നല്ല ആവേശത്തോടെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നൂറ് ശതമാനവും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും കൂടിയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ ഇവർ ഈ ഒരു അവരുടെ വർക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ മറ്റ് ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള തൊഴിലല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുക സമയം പങ്കുവെക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി സമയം ചെലവാക്കുക ചിലപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അത് അതിനെ അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വർക്കിൽ അവർക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ തൊഴിലിടങ്ങളിലും അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവർ വിചാരിച്ച ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ച ഒരു രീതിയിൽ ഒരു അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അവർക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു വിനോദം ഈ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും ഈ ഒരു വളരെ ഒരു റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്ത് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ തൊഴിലിനോട് തന്നെ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സ് മരവിച്ച ഒരവസ്ഥ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അതൊരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പല മാനസിക ഈ പറയുന്ന ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബേൺ ഔട്ടിനെ പറയുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രണവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കതിന് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും സോ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ നല്ല വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും ജോലി ചെയ്യാനും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ അതിൽ അത്രയും ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ജോലിക്ക് പോകാനൊരു താല്പര്യക്കുറവ് അത് ഒരു ജീവിതോപാധി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം പോവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവ് നമ്മൾ ഉറക്കം സമയം കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാരണമായ ദേഷ്യം ചെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ കുടുംബത്തിലോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകരോടോ ഒക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുക പിന്നെ അത് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ലഹരി ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളായിരിക്കാം അയാൾ ചിലപ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു സോ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അതിനോട് സമീപിക്കും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അവർ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അതിനൊരു മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഉള്ള അല്ല ഒരു മെഷീൻ പോലെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ യന്ത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ
ഒരു കൃത്യത വരുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ തലച്ചോറിന് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വരികയാണ് എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഉണരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രത്യേക ഷിഫ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ദിവസം അടുപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അടുപ്പിച്ചോ കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അനായാസം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തൊഴിലിടങ്ങളിലുണ്ട് അത് ഗൗരവമായിട്ടെടുത്ത് പരിഹരിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ബേൺ ഔട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം ഒരു ബേൺ ഔട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം സംസാരിക്കുക യാത്ര ചെയ്യുക സിനിമ കാണുക ഈ ജോലിയുടെ ഭാരം എല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യുക ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ബേൺ ഔട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ചിലരെങ്കിലും ഈ ബേൺ ഔട്ട് സമയത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പൊതുവേ ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ആം ഡിപ്രസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയും ഇവന്മാരൊന്നും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിഷമം വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ തോൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയഭംഗം വരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു എല്ലാം വിഷമം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് പലരും ദിവസേന കടന്നു പോകുന്നവർ പക്ഷേ ഈ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥ വിഷാദ രോഗം ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സുകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കല്ലുകളൊക്കെ തട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഈ ബേൺ ഔട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു വിഷാദ രോഗമാവുന്നത് അതായത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തോടെ ചികിത്സയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അസുഖമായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇത് വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഇതിൻ്റെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് കണ്ടാലുടൻ നമ്മളൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലിനെ കാണാൻ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി അവയർനെസ് ഇന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരിക്കൽക്കൂടെ പറയാം അതായത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കുറേ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഭൂരിപക്ഷം സമയവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിഷാദ ഭാവം ലോ മൂഡ് പിന്നെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഒരു കാര്യത്തിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇന്നറ്റൻഷൻ ആളുകൾ പറയുന്നതൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലിയിലെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പോലും മറന്നു പോകുന്നു സാധനങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എവിഡൻസുകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇന്നറ്റൻഷൻ അഥവാ ശ്രദ്ധക്കുറവ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലും വിശപ്പിലും ഉറക്കത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പോലും മനസ്സ് പോലും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പേ തലച്ചോറിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി തുടങ്ങി അതായത് ഓൾറെഡി ഇത് ശരീരത്തെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങി അവിടെയാണ് വിഷാദം മറ്റേതൊരു ശാരീരിക രോഗം പോലെയും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അതായത് വിശപ്പും ഉറക്കവും ബാധിച്ച് തുടങ്ങുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണമായി പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനഡോണിയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സന്തോഷക്കുറവ് അഥവാ ശ്രീറാം ഡോക്ടർ ശ്രീറാം പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തി അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ പോലും ഒരു യന്ത്രം കണക്ക് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അതിൽ നിന്നും പണ്ടത്തെ അത്ര സന്തോഷം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥ അനഡോണിയ ഇതും ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് വിഷാദത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടെ തീവ്രമാവുമ്പോൾ കാണുന്ന കുറച്ചധികം ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് എപ്പോഴും വിഷാദ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഡിപ്രസീവ് ഐഡിയാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഒന്ന് അവനവനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മതിപ്പ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ വെർത്ത്ലെസ്നെസ് ഞാൻ കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന ചിന്ത വെർത്ത്ലെസ്നെസ് പിന്നെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്
ക്ലോസായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒപ്പം ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പതിവില്ലാതെ അവൻ വിഡ്രോൺ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ സംശയിച്ചു തുടങ്ങണം അല്ലാതെ അതൊരു നോർമൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഭാഗം ആവാം എന്ന് കരുതി എടുത്ത് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പിന്നെ അവൻ തീർത്തും ആ വർക്ക് പ്ലേസിൽ വരാതെ ആകുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ തീർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആത്മഹത്യയിൽ തന്നെ കലാശിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്രഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷാദത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ വിഷാദ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒട്ടനവധി ലഭ്യമാണ് വളരെ ഫലപ്രദവുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പലർക്കും മൂഡിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ അബ്നോർമൽ തോട്ട്സിലുള്ള വ്യത്യാസം മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ മാറിപ്പോവുക ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ തലമുറ ഇതിലും വലിയ മലകൾ ചവിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ മകൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന ഫിലിമിൽ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ സ്കൂൾ പണ്ട് കല്ലും മുള്ളും താണ്ടി ഞാൻ പോയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ സ്കൂൾ ശബരിമലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ശബരിമലയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് കാളും നമുക്ക് നല്ലത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന കളിയാക്കുന്നതിൽ നല്ലത് വളരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷാദ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ ചികിത്സിക്കുക സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതെ അതായത് പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരിലും ചുറ്റുമുള്ളവരിലൊക്കെ കാണുന്നത് സ്റ്റിഗ്മയാണ് എസ്പെഷ്യലി വർക്ക് പ്ലേസിലെ സ്റ്റിഗ്മ ഞാൻ ഈ മരുന്ന് ബി പിക്കോ ഷുഗറിനോ ഉള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് കഴിച്ചാൽ അവരെന്നെ എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ കൂടെ നേരിട്ടാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം തീർച്ചയായിട്ടും വിഷാദ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ജലദോഷമാണ് വിഷാദ രോഗം എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേർക്കും പുരുഷന്മാരിൽ പത്ത് ശതമാനം പേർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വിഷാദം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിഷാദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചൊല്ലൂടെ ഉണ്ട് ലോകവ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ആത്മഹത്യയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണവും ഏറ്റവും അനായാസം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ കാരണമാണ് വിഷാദം വിഷാദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മഹത്യകൾ തടയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ആത്മഹത്യകളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മടങ്ങ് ആളുകൾ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ മൊത്തമുള്ള കണക്കെടുത്താൽ പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ലാഭയം പ്രാപിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കണക്കുകളാണ് ഈ മിക്കവാറും ആത്മഹത്യകൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകന് സ്ട്രെസ് അയാൾ ഓഫീസിൽ വരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ശ്രീറാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആബ്സെൻറ്റിസമാണ് മനസ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല ശരീരം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ കാര്യക്ഷമത പറയുന്നു അയാൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല പഴയതുപോലെ പ്രസരിപ്പില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവരെ ഒന്ന് കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ പ്രണവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സാർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം അതായത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഇപ്പം സെൽഫ് സ്റ്റിഗ്മയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സയിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ അവമതിപ്പ് നമ്മൾ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളിൽ കാണുന്നതോ ഒക്കെ കാരണം തന്നെ പലരും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണുന്നതെന്നും അവരെ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും സഹപ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ അവർക്കും അവരുടേതായ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം തന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പം എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് പഠനം അപ്പം ചിലപ്പം കുറച്ച് നേരം ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചില
പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ കോട്ടൺ ഇട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആ മുറിവിനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നു അതിന് മരുന്ന് വയ്ക്കുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെറിയ പരിക്കാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് അവർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വളരെ നേരത്തെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ബേൺ ഔട്ട് ഈ വക ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ പ്രവർത്തകർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അത് വളരെ അതിനൊരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ അത് വ്യക്തമായിട്ടും വളരെ സരളമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അതായത് അതിനാദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോച്ച് എന്ന് അതായത് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും അപ്പം ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടും അയാൾ അയാളിലേക്ക് അയാൾ അയാൾ മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്തു പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കും പിന്നീട് രണ്ടാമത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലിസൺ എന്നാണ് ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും സോ അതിന് നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ അതിന് ഒരു ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെയും വളരെ എമ്പതറ്റിക്ക് അതായത് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വന്നപ്പം മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചത് അതിന് നല്ലത് കാര്യങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ പലതും ചിലപ്പം അയാളുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഇതൊന്നും അധികം കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എമ്പതറ്റിക്കായിട്ട് അവരെ ഓപ്പൺ ആയി ലിസൺ ചെയ്യുക കേൾക്കുക മൂന്നാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ റീഅസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് നീ അനുഭവിക്കുന്നത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഇതൊരു ബേൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെന്നും ഇതിന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്മാരെ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിലായി കൗൺസിലിംഗ് മുതലായ തറാപ്പീസ് മുതലായ അവസ്ഥകളിൽ ഇത് ചികിത്സാ രീതികൾ കൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഇതിന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു റീഅഷുറൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊഫ ഒരു പ്രൊഫഷണലേക്ക് ചിലപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ ആരെ കാണണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇതിനെ സമീപിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാകും സോ അത് വളരെ ഈ ഒരു ശാരീരിക അസുഖം പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഇത് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും ആ നീ ഇന്ന ഡോക്ടറെ കാണാം നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അയാളെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനടുത്ത് തന്നെ വേറെ മന്ത്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉള്ള അശാസ്ത്രീയമായ രീതികളിലേക്ക് അയാൾ പോകാതെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടാമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലുള്ള കാര്യം അയാളെ ബോധവാനാക്കും പിന്നീട് അവസ അതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അപ്പം അത് അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലുള്ള വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അവയർ ആക്കുകയും അവരെ നമ്മൾ ഇയാൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്യും ഈ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റെപ്പ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം ഈ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഹാർവാർഡ് മനുഷ്യ വികസന പഠനം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുർ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഭക്ഷണത്തെക്കാളും വ്യായാമത്തെക്കാളും ലഹരി വസ്തുക്കൾ വർജിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുട്ടിക്കാലത്തും ചെറുപ്പത്തിലും വികസിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമാണ് സോ സോഷ്യൽ കണക്ട്
അപ്പം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സഹസ്രാബ്ദം എന്നാണ് ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്ക രാസ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ധാരണകൾ വരും അപ്പോൾ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്ക അധിഷ്ഠിതമാണ് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അവമതിപ്പൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ കീഴിൽ മരുന്നും മരുന്ന് ചികിത്സയും കൗൺസിലിംഗ് തെറാപ്പി ചികിത്സ അതും രണ്ടും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് വഴി ഒട്ടനവധി മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒ പിയിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില അംശം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് ദീർഘകാലം മരുന്ന് കഴിച്ച് നോർമൽ ലൈഫിൽ ഈഡ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരിക അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് മരുന്നിന് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോടായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പനിക്കെടുക്കുന്ന പാരസിറ്റമോളിന് പോലും നാല് ഗ്രാമിൽ കൂടിയ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ട് ചെറിയൊരളവിൽ ഒരു ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിക് ലിവറിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികൾക്കും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റിന് പുറമെയുള്ള കുറച്ച് ഇഫക്ട്സ് കാണും പക്ഷേ വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ പേറി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കോസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമിനേക്കാൾ വലുതല്ല ഈ ചെറിയ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ആ ഒരു റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം പലപ്പോഴും ചികിത്സ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുകാരൻ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലാണ് വിഷാദത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ സങ്കീർണമായിരുന്നു ഡെയിലി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം എന്ന തോന്നൽ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലി സമ്മർദ്ദം അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ മടുത്തൊരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കച്ചിത്തുരുമ്പായത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് നടത്തിയ ചികിത്സയും സൈക്കോ തെറാപ്പിയുമായിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വന്ന് ഇത് ഒത്തിരി പേരുടെ കഥയാണ് എന്നാലും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒ പിയിൽ ഓരോ ഫോളോ അപ്പിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസിബിളായ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പതുക്കെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷാദത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറി മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ ജീവിച്ച് അതേ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വിഷാദത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള മിത്തുകൾ മാറ്റുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മറ്റു പലരോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് അറിയാം ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഈ മരുന്നുകൾ അഥവാ മരുന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ലഘുവായ വിഷാദത്തിന് ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും മര ഒരു പക്ഷേ നോൺ ഫാർമക്കോളജികൾ മരുന്നിന് പുറമേ മരുന്ന് കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സ ഫലപ്രദമായേക്കാം സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ചികിത്സകൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയൽ തെറാപ്പി വളരെയധികം ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുള്ള സൈക്കോ തെറാപ്പി രീതികളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീജിയസ് ഓർ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ് കേ കേട്ടാൽ പോരേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതല്ല വളരെ ഘടനാപരമായി നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന രീതിയാണ് സൈക്കോ തെറാപ്പി അപ്പോൾ ഈ സൈക്കോ തെറാപ്പിയും ഫാർമക്കോ തെറാപ്പിയും മരുന്ന് ചികിത്സയും സമാസമം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒട്ടനവധി മാനസിക രോഗ്യ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ജീവിതം വലിയ തട്ടലും മുട്ടലും ഇല്ലാതെ പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന് കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് മീഡിയാസിനും നമ്മൾ ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെയുള്ള റോള് വളരെ വലുതാണ് അല്ലേ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് ഇന്നലെ പോലും ഒ പിയിലൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് പറയുകയും പറയുകയുണ്ടായി അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിച്ച ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരുന്ന് നിർത്തി വളരെയധികം രോഗം മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കടുത്ത വിഷാദം തീവ്രമായ ഒരു വിഷാദത്തിൻ്റെ പിടിയിലായിട്ടാണ് പിന്നീട് വന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വട്ടവും രോഗം ചികിത്സിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലയളവ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായി വരാം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരാം തീർച്ചയായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിത്തൗട്ട് ഡിലെ ഒരു കൈ ഫ്രാക്ചർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കാൻ മടിക്കില്ലേ അതേ ഒരു ഒരു ചടുലതയോടെ മാനസിക രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് നമ്മൾ വ
മറ്റുള്ളവരുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അനുതാപം എന്ന ഗുണം ഈ അനുതാപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാത്രയായിരിക്കും മനുഷ്യനെ ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശ്രീരാമനും ഡോക്ടർ പ്രണവിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം